。英語学習の時間が始まりました。NHK ワールドニュースを使って、英語力、単語力、情報力、どんどん上げていきましょう。このニュースを使いながら、字幕なしでニュース確認。次は字幕ありでニュース確認。そしてニュースに出てきた単語、表現、重要ポイントを押さえてニュースの意味を捉えていきたいと思います。そして、お手本の英語を真似しながらスピーキング練習も一緒にしていきましょう。NHK ワールド英語ニュースを使って、一緒に英語力、情報力アップしていきましょう。一通り、このニュースで情報を得た後は、What did you feel run from this news? このニュースから何を得て何を感じどんな情報を得たのかっていうことを Google 自動翻訳を使って自分の意見をまとめてスピーチする練習をしてみたいと思いますのでぜひ最後まで皆さんご覧ください。Thank you, Kyu Kadi c h a n n いいなと思ったら迷わずチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速このニュース。まずは字幕なしで聞いていきましょう。Let's check this out. Chinese health authorities say coronavirus cases and deaths have fallen drastically after peaking last month. They say almost 7 million people per day were infected in late December. But some experts think that real figures could be much higher. The Chinese Center for Disease Control and Prevention says new cases peaked on December 22nd and had fallen to 15,000 by this week. But officials have not released detailed data, including the total number of infections or the breakdown by province. Cases soared across China after the government eased coronavirus measures in early December. Last week, a prominent government scientist estimated that 80% of China's population has already been infected. Chinese health officials also say coronavirus related deaths in hospitals peaked at more than 4,000 in the first week of January. They reported about 900 deaths this week. But experts say the figure does not include people who died at home. China has faced criticism from the World Health Organization and U.S. officials over what they call a lack of transparency about the country's coronavirus situation. でしょうか一度字幕なしでこのニュースを見てみましたけれども、意味出てきた単語、表現、理解できましたでしょうかでは次は同じニュース、もう一度字幕代わりで見ていきたいと思います。聞き逃した部分、字幕代わりで目視で確認して、さらにこのニュースの詳細の意味、そして出てきた単語、表現、確認できると思います。では字幕代わりでもう一度このニュースですね。右側の字幕代わりで見ていきましょう。Let's check this out. Chinese health authorities say coronavirus cases and deaths have fallen drastically after peaking last month. They say almost 7 million people per day were infected in late December. But some experts think that real figures could be much higher. The Chinese Center for Disease Control and Prevention says new cases peaked on December 22nd and had fallen to 15,000 by this week. But officials have not released detailed data, including the total number of infections or the breakdown by province. Cases soared across China after the government eased coronavirus measures in early December. Last week, a prominent government scientist estimated that 80% of China's population has already been infected. Chinese health officials also say coronavirus related deaths in hospitals peaked at more than 4,000 in the first week of January. They reported about 900 deaths this week. But experts say the figure does not include people who died at home. China has faced criticism from the World Health Organization and U.S. officials over what they call a lack of transparency about the country's coronavirus situation. でしょうか字幕借りて、もう一度このニュース2回目見てみました。それではこの字幕を使いながら、このニュースに出てきた重要単語、表現、ニュースの意味確認していきましょう。まずこの最初の部分ですね。ここを確認していきたいと思いますけれども、ドラスティキャリーというのはですね、劇的にというですね。えー、ですので、この部分ですけれどもで、中国の保健当局が言うにはですね、コロナウイルスの新規感染者数、死者数というのが、have fallen drastically, fallen, 減るですから、劇的に減った。after peaking last month, 
、先月ピークを迎えた後、劇的に減っていると中国が伝えているということですね。えー、彼らが言うにはですね、almost 7 million per day ですね。1日で約700万人の人がですね、去年の12月末には感染していたということですね。infect というのは感染するという単語を覚えておきましょう。えー、but, えー、しかしですね、何人かの専門家が考えていることはですね、リアルフィギュアというのは本当の数値ですね。could be much higher. この could be っていうのは推量ですね。何々と推定されるだろうということで、could be much higher. 実際の数字をもっと多い、1日700万人よりもっと多くの人が新規感染していたんではないかとこう言ってるわけですね。えー、次ですね。The Chinese Centers for Disease Control and Prevention. 中国の疾患中央センターですね。が言うにはですね。say, new case picked on December 22nd.、えー、コロナの新感染者のピークは去年の12月22日, 22日で、have fallen to 15,000 by this week.、えー、今週になってですね、1日1万5000人ぐらいの感染に減ってきていると言ってるわけですね。えー、しかし、オフィシャルズハブのリリースディテールデータ、えー。しかしですね、詳細のデータですね。ディテールドデータ。詳細のデータというのはリリース、公表していない。including the total number of infection or the breakdown of the province ということで。トータルナンバーオブインフェクション。感染者の合計数とかですね。プロビンスというのは州とか、省ですね。中国の場合は省ですけども。まあ、省ごとの、まあ、詳細のデータ。えー、そして、トータルで何に感染したかというものを含むディテールドデータ。えー、詳細というのは、have not released。公表されていないということですね。えー、ケースで総合で across China ということで、えー、新規感染者というのは、中国がですね、East Corona Majors in early December。去年12月の初旬にですね、中国がコロナ対策を East というのは緩和する。緩和したっていう意味で、緩和した後、えー、アクロスチャイナ、中国全土で新規感染者数がソワイド。ソワイドというのは上昇するとか上がっていくという意味で、新規感染者数がどんどんどんどん上がっていったってことですね。えー、次ですね、last week, 先週、prominent government scientists estimated that ということで、prominent 覚えておきましょう。prominent。ここに出して覚えましょう。prominent. 顕著なとか、有数の目立つ。こんな意味がありますね。prominent. prominent. prominent ですね。あとは、卓越したとかですね。有名な。こういう意味があります。prominent. 先週、prominent government scientist. 有名な政府の科学者が、estimated that. 見積もったところによると、80% of China's population has already been infected. 中国全人口の 80% が already すでに infected 感染をしたということを estimate 見積もったということですね。えー、China Health Officials also say ということで中国の保健当局もまたこう言っているということで、えー、コロナウイルス関連の死病院でですので、ね、in hospitals 病院でのコロナ関連の死というのは、えー、January of first week 1月の最初の週にピークを迎えて4000人以上だったと言ってますね。They reported of 900 deaths this week. しかし今週はですね、1週間で900人の死者しかいないとこう言ってるわけですね。えー、次、この部分ですね。But experts say, しかし専門家こう言ってるということで、The figure does not include the people who died at home. この死者数にですね、people die at home. 家で亡くなった方というのは含まれていないと。in hospital, 病院で亡くなった方しか含まれていないということですね。そして China has faced criticism from the World Health Organization and the US officials over what they call a lack of transparency by the country's coronavirus situation. Faced criticism. 批判に直面している、さらされているということで、中国はですね、World Health Organization, 世界保健機構、そしてアメリカからですね、A lack of transparency about this country's coronavirus situation. 中国のコロナ感染の状況についての transparency というのは透明性という意味ですね。覚えておきましょう。透明性の a lack of 欠如ですね。欠如について
てアメリカ、そしてワールドヘルスオーガナイゼーション、世界保健機構からのクリティシズム、批判にフェイスさらされているということで、いやいや、中国政府の皆さんと、死者数、感染者数、ちゃんと透明性を持って発表してませんよね、とこう言われているということで、何が一体真実なのかということが非常に見えづらいですよね。さあ、では次。単語、表現、意味確認しましたので、音読練習していきたいと思います。えー、やり方は非常に単純。左側の NHK ワールドニュースのキャスターのお手本英語を聞いて、その聞いた部分を右側の原稿を真似して音読するということですね。お手本を真似しますので、私たちのスピーキング部もどんどんお手本に近づいて上達していきます。発音、アクセント、リズム、ま、そういったものをしっしっかりお手本をまず聞いて、そしてお手本を真似して、英語を声に出して、英語を話すことに慣れていきましょう。それではまず左側のお手本を聞いていきます。Chinese health authorities say coronavirus cases and deaths have fallen drastically after peaking last month.They say almost 7 million people per day were infected in late December.But some experts think that real figures could be much higher. A Chinese health authority s a y coronavirus cases and the deaths have fallen drastically after peaking last month. They say almost 7 million people per day were infected in late December, but some experts think that real figures could be much higher.、ね、so, drastically, they take much t i e So, she could be. というのは水量ですね。何々だろうということで、much higher。もっと多かったんだろうということですね。では次の部分ですね。左側の、まず、お手本英語を聞いていきましょう。Let's check this out.The Chinese Center for Disease Control and Prevention says new cases peaked on December 22nd and had fallen to 15,000 by this week.But officials have not released detailed data, including the total number of infections Or the breakdown by province. Cases soared across China after the government eased coronavirus measures in early December. The Chinese Centers for Disease Control and Prevention says new cases peaked on December 22nd and had fallen to 15,000 by this week. But officials have not released the detailed data, including the total number of infections or the breakdown by province. Cases soared across China after the government eased coronavirus measures in early December. ですね。皆さんもしっかり英語話す練習してますでしょうかでは次の手本英語左側はまず注意深く聞いていきましょう。Check this out. Last week, a prominent government scientist estimated that 80% of China's population has already been infected. Chinese health officials also say coronavirus related deaths in hospitals peaked at more than 4,000 in the first week of January. They reported about 900 deaths this week. Last week, a prominent government scientist estimated that 80% of China's population has already been infected. Chinese health officials also say coronavirus related deaths in hospital peaked at more than 4,000 in the first week of January. They reported about 900 deaths this week. Check this out. But experts say the figure does not include people who died at home. China has faced criticism from the World Health Organization and U.S. officials over what they call a lack of transparency about the country's coronavirus situation. But experts say the figure does not include the people who died at home. China has faced criticism from the World Health Organization and U.S. officials over what they call a lack of transparency about the coronavirus. Country's coronavirus situation. ですね。さあ、どうでしょう皆さんもしっかり英語を話す練習しましたでしょうかでは、このニュース、一通り学習して情報を得ましたので、What did you learn feel from this news? ということで
じゃああなたはこのニュースから何、どんな情報を得てどんなことを思ったんですかということで、自分の意見をまとめてスピーチする練習したいと思います。英検1級の二次試験にもスピーチテストありますし、何よりも実践の場で自分の思いをまとめて、英語で相手に伝えるというのは非常に大切ですね。スピーキング力。これを鍛えていきたいと思います。この画面に映っている Google 自動翻訳機能、この音声入力をによる翻訳ボタンを押して、英語で話すと、話した英語が左側に表示されてですね、右側には日本語訳が出ますので、スピーチが終わった後に、自分の発音、アクセント、ま、大丈夫かどうか、左側の英語で確認できます。えー、そして、言いたかったことが伝えられているのかということは、日本語で右側の訳を見ればですね、えー、理解することができますので、非常にスピーチ練習に役立つツールだと思います。それでは、スピーチ行ってみたいと思います。私が感じたことですね、このニュースを聞いて。では、スピーチ、Let's start. Try to express my feeling by my voice. Well, at first, what I felt after I heard this news is yes,、uh, Chinese government is a lack of transparency related to COVID deaths and the new cases. Uh, so, actually, we cannot understand exactly what was and what is going on related to coronavirus in China. So, that is a very scary thing for us because we never know what is the truth happening in China. So, this is the first point I felt after I checked this news. And the second point I'm concerning about is、uh, now, as far as I remember, China's, Chinese people are enjoying Lunar New Year holidays and、uh, they are traveling domestically, not only domestically, but also going abroad to enjoy Lunar New Year holidays. So many people are actively moving around. So I'm concerning about new COVID subvariant. Might be appeared in near future or not. This is what I'm concerning point. So, these points, what I felt after I checked this news. こんな感じでですね、スピーチすると、スピーチした英語そのまま左側の英語に文字で表してくれますね。えー、そしてその右側には日本語が出てきますので、非常にスピーチ練習に使えると思います。この Google 自動翻訳。では、今私がスピーチした内容を一度聞いて復習してみたいと思います。Let's check this out. Wow. At first, what I felt after I heard this news is, yes, uh, Chinese government is a rack of transparency related to COVID deaths and new cases. So actually we cannot understand exactly what was and what is going on related to coronavirus in China. So that is a very scary thing s for us, because we never know what is the truth. Happening in China. So, this is the first point I failed after I checked this news. And the second point I'm concerning about is now, as far as I remember, China's Chinese people are enjoying Lunar New Year holidays and they are traveling domestically, not only domestically, but also going abroad to enjoy Lunar New Year holidays. So many people actively moving around. So, I'm concerning about new COVID. Sabbatarian might be appeared in near future or not. This is what I am concerning point. So these points what I felt after I checked the this news. こんな感じで、えー、自分の話し英語そのまま聞けますので、どこが発音悪かったのかというところですね。スピーチの後でチェックできますので、非常に便利な学習ツールだと思います。視聴者の方も一度自分の意見をまとめてスピーチの練習をしてみる。というのは非常にですね、使える英語力向上に役立ちますので、やってみてはいかがでしょうか。いかがだったでしょうか今回の英検級家事チャンネル、NHK ワールドイングリッシュニュースを使って、私たちの英語力、情報力、アップしてみました。引き続き、英語力、情報力アップにつながる動画を上げていきますので、ぜひ、英検級家事チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Thank you so much for watching my video to the end. I hope you enjoyed and we could learn a lot of new English words and vocabularies and we could expand information knowledge as well. Thank you very much for watching. Have a good day and goodbye.